ശ്രദ്ധിക്കാം ക്യാം പ്രൊഫൈൽ വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വരച്ച പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാം പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൃത്യമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം വരച്ച് നോക്കണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻസിൽ കുറച്ച് തെറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും വരയ്ക്കണം വരച്ച് പഠിക്കുന്നു വേണം കാരണം പരീക്ഷ പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് നിർബന്ധമായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് വരയ്ക്കണം മസ്റ്റായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണ് ഇതും പ്രൊഫൈൽ വരയ്ക്കാൻ തന്നെയാണ് പ്രൊഫൈൽ ഡ്രോയിങ് ഫോർ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എ ക്യാം ഇസ് ടു ബി ഡിസൈൻഡ് ഫോർ നൈഫ് എഡ്ജ് ഫോളോവർ ആണ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നൈഫ് എഡ്ജ് ഫോളോവർ ആണെന്ന് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ഫോളോവിങ് ഡാറ്റ എന്താണ് ക്യാം ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എം എം എന്താണ് മാക്സിമം ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി എം എം ആണ് ഡ്യൂറിങ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ശ്രദ്ധിക്കുക ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന ആംഗിൾ ആണ് എന്ത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓഫ് ക്യാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വിത്ത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഏത് ടൈപ്പ് മോഷനിലാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഡോൽ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഡോൽ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അല്ലേ ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡിഗ്രി നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ആ ക്യാം എങ്ങോട്ട് വരുന്നത് താഴത്തോട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് റിമെയിനിങ് പോർഷൻ എന്തായിരിക്കും ഡോൽ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഡോൽ ഫോർ ദ റിമെയിനിങ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തത് ഡ്രോ ദ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ക്യാം വൻ രണ്ട് രീതിയിൽ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലൈൻ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദി ഫോളോവർ പാസസ് ത്രൂ ദി ആക്സിസ് ഓഫ് ദി ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ലൈൻ ഓഫ് ഫോളോവർ ലൈൻ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദി ഫോളോവർ പാസസ് ത്രൂ ദി ആക്സിസ് ഓഫ് ദി ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ ലൈൻ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദി ഫോളോവർ പാസസ് ത്രൂ ദി ആക്സിസ് ഓഫ് ദി ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് അടുത്തത് എന്താണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് ദ ലൈൻ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി എം എം അതായത് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ക്യാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാം ആണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കാം ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ വരച്ചിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു ക്യാം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്യാമിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആക്സിസിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് നൈഫ് എഡ്ജ് ഫോളോവർ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഫോളോവർ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഫോളോവർ എന്താണ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി മാറിയിട്ട് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യാം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ആക്സിസ് എങ്കിൽ ഇതാണ് ആക്സിസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ട്വൻറ്റി എം എം ശ്രദ്ധിക്കുക ട്വൻറ്റി എം എം ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എം എം മാറിയിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ നൈഫ് എഡ്ജ് ഫോളോവർ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക നമുക്ക് തന്ന ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കണം ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫോളോവർ എത്രയാണ് മാക്സിമം ആദ്യത്തെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആംഗിൾ ആംഗിൾ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഡൊല്ല് തൊട്ടപ്പുറത്ത് വരുന്ന ഡൊല്ല് എത്ര അപ്പം ഗിവൺ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതിയ പോലെ എഴുതണം ഞാൻ എഴുതുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണം ഡൊല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൊൽ ഫോർ ദി നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അല്ലേ ഓക്കെ ഡൊൽ ഫോർ ദി
നമ്മൾ ആങ്കിൾ എത്രയാണ് എത്ര ടെൺ എടുക്കുക നിങ്ങൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുക ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു സോറി വൺ ഇതൊരു വീഡിയോ പ്രസൻ്റ് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ആങ്കിൾ ഞാൻ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ടെൻ ഡിഗ്രി എന്ന് എടുക്കുകയാണ് സോ പത്ത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുക മാറ്റി എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ടെൻ ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സോ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കണം നമ്മൾ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കണം തേർട്ടി ഡിഗ്രിക്ക് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കണം ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കണം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കണം സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കണം ഏത് സ്കെയിലിൽ നോക്കുക ഇനി ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാന്ന് ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് എഴുതു ഒരു സ്കെയിൽ എടുത്തു സ്കെയിലിൽ എത്രയാണെന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് അടയാളപ്പെടുത്തി ആൻഡ് എത്ര എത്രയാണ് അളവ് എത്രയാണ് വരുന്നത് നോക്ക് എ ഫസ്റ്റത്തെ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഞാൻ എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്കെയിലിൽ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് വരച്ചു നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നയൻ നയൻ ആക്കി എടുത്തു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഡൊല്ല എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് സോ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എടുത്ത് വരച്ചു അതായത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നയൻ പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ജസ്റ്റ് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് റിമൈനിങ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ ഡ്യൂറിംഗ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു അവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്തി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്തി ഓക്കെ റിമൈനിങ് എത്രയാണ് റിമൈനിങ് വൺ എയ്റ്റി അവിടെ ഡൊല്ലായി എടുക്കും ക്യാം ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എം എം ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ എന്ത് വരച്ചു അതുപോലെ തന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എത്ര വരച്ചു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് അഥവാ ഫോർട്ടി എം എം എടുത്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് വരച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുക കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് വരച്ചു അതിനുശേഷം ആ കോളം എന്ത് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ശ്രദ്ധിക്കുക ആ കോളം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നാല് പോർഷൻ ആക്കി ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് എത്രയാണ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആൻഡ് എഗെയിൻ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് റിമൈനിങ് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി റിമൈനിങ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റിമൈനിങ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഔട്ട് സ്ട്രോക്കിനെയും റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിനെയും എന്ത് ചെയ്യണം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഔട്ട് സ്ട്രോക്കിനെയും റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിനെയും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ഏത് ടൈപ്പാണ് മോഷൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കും ആദ്യം തന്നെ സ്ട്രേ സെക്ഷനെ ലിഫ്റ്റിന് എത്രയൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഒരു ഹാഫ് സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് അല്ലേ ഒരു ഹാഫ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അതിന് എത്രയൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു സെർട്ടൈൻ നമ്പർ ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നത് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഡയമീറ്റർ സോ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഹാഫ് സർക്കിൾ വരച്ചു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഭാഗങ്ങളെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ എത്രയാണ് നയൻറ്റീനെ ആറാക്കിയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എത്ര വരും നയൻറ്റി ബൈ സിക്സ് നയൻറ്റി
ആറ് ഭാഗങ്ങളാക്കിയാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഓരോന്നും എത്ര ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് മാറ്റണം ആറ് ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഔട്ട് സ്ട്രോക്കിനെയും ആറ് ഭാഗങ്ങളാക്കണം റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിനെയും എത്ര ഭാഗങ്ങളാക്കണം ആറ് ഭാഗങ്ങളാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിനെയും ആറ് ആറ് ബൈ ആറ് എത്രയാണ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ആറ് ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ആറ് ഭാഗങ്ങളാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് ഓരോ ആംഗിളിനെയും എത്രയൊക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ആംഗിളിനെ നയൻ വൺ എയ്റ്റിയെ എത്ര ആക്കണം ആറ് ഭാഗങ്ങളാക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നും എത്ര ഡിഗ്രി വരും വൺ എയ്റ്റി ബൈ ഓരോന്നും എത്ര ഡിഗ്രി വരും വൺ എയ്റ്റി ബൈ സിക്സ് എത്രയാണ് വരിക തേർട്ടി ഡിഗ്രി വരിക അപ്പോൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയുള്ള ആറ് ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് ആ സർക്കിളിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് ഇടുന്നു അല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഹാഫ് സർക്കിളിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി വൺ ടു വൺ വൺ ടു എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഞാൻ വൺ ടു വൺ വൺ ടു വൺ ത്രീ ടു ത്രീ ഫോർ ടു ഫോർ അങ്ങനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചു ഓരോ ലൈൻസും എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങളിങ്ങനെ നേരിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് വരയ്ക്കണം എന്നില്ല ജസ്റ്റ് വൺ ടു വൺ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വരച്ച മതി ആക്കി വരച്ചു അതിന് ശേഷം നേരിട്ടിട്ട് ഈ ലൈൻസ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇവിടെ വരെ വരയ്ക്കണം എന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വര മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വരച്ചതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ വരെ വരയ്ക്കണം എന്നില്ല ജസ്റ്റ് വൺ ടു വൺ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ വണ്ണിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വണ്ണിൽ വരെ വരച്ചാൽ മതി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ എടുക്കണം എന്ന് മാത്രം അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലൈൻ എവിടെ വരിക ഇവിടെ വരും തേർഡ് ലൈൻ ഇവിടെ വരും അല്ലേ തേർഡ് ലൈൻ ഇവിടെ വരും ഫോർത്ത് ലൈൻ എവിടെ വരും ഇവിടെ വരും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർത്ത് ലൈൻ ഇവിടെയും വരയ്ക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് അതുപോലെ ഫിഫ്ത്ത് ഇവിടെ വരും ഫിഫ്ത്ത് ഇവിടെ വരും അല്ലേ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ കറവ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് നോക്കുക നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ലൈൻസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കറവ് ഓരോ പോയിൻറ്റ്സും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വരച്ചതാണ് എങ്ങനെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് സോ അത് പ്രശ്നമില്ല ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചു അല്ലേ ഇനി ക്യാമ്പ് പ്രൊഫൈൽ വരയ്ക്കണം ക്യാമ്പ് പ്രൊഫൈൽ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് മിനിമം റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മിനിമം റേഡിയസ് ഓഫ് ദി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഡോ ദ ക്യാമ്പ് പ്രൊഫൈൽ അല്ലേ ക്യാമിസ്റ്റർ നൈഫ് ഫോർട്ടി ഫോളോവർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിക്കണം വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ക്യാമ്പ് പ്രൊഫൈലാണ് ക്യാമ്പ് പ്രൊഫൈൽ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫോളോവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫോളോവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കുക ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫോളോവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ക്യാമ്പ് മിനിമം റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ക്യാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ബേസ് സർക്കിൾ റേഡിയസ് ഈസ് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടി എം എം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർട്ടി എം എം എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മിനിമം റേഡിയസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മിനിമം റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ക്യാമ്പ് ഈസ് ഫോർട്ടി എം എം കണ്ടോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് ബേസ് സർക്കിളാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ബേസ് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മിനിമം റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ക്യാമ അല്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് റേഡിയസ
ഫോർട്ടി എം എം സർക്കിൾ വരച്ചു അല്ലെ ഫോർട്ടി എം എം എടുത്തിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർട്ടി എം എം ആണ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി എം എം റേഡിയസ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു ഫോർട്ടി എം എം റേഡിയസ് സർക്കിൾ വരച്ചു ആദ്യം എത്ര ഡിഗ്രി വരയ്ക്കണം ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആദ്യത്തെ എത്ര ഡിഗ്രി വരയ്ക്കണം ഫോർട്ടി എം എം എടുത്ത് വരച്ചു അതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കട്ട നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് എത്രയാണ് ക്യാമ്പ് പോകുന്നത് നയൻറ്റി ഡി ഇത്രയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഞാൻ അവിടെ വരച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുക നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരച്ചു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം പിന്നെ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അതിനുശേഷം തേർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് വരുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എടുത്ത് വരച്ചു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് എത്രയാണ് അതും നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് വരച്ചു അതിനുശേഷം എത്ര ഡിഗ്രിയാണുള്ളത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണുള്ളത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണുള്ളത് ആ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അവിടെ തന്നെ അല്ലേ അതാ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് സോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരച്ചു അവിടെ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എടുത്ത് വരച്ചു പോയിൻ്റ് അവിടെയാണ് അവിടെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു റിമൈനിങ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ത് ഓക്കെ ഇനി ഔട്ട് സ്ട്രോക്കിനെയും റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിനെയും എത്ര ഏക്കർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഏകരത്തിൽ എത്രയാണോ ആക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഔട്ട് സ്ട്രോക്കിനെയും റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിനെയും അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയെയും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയെയും അവിടെ കാണുന്ന നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ആൻഡ് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിൽ വരുന്ന ഭാഗത്ത് നയൻറ്റി ബൈ ത്രീ എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോന്നും ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ തൊണ്ണൂറിനെ അൻപത് ആറ് ഭാഗങ്ങളാക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നും എത്ര ഡിഗ്രി വരും പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് വരും ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് അങ്ങനെ ആറ് ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു വരച്ചു നെക്സ്റ്റ് അത് സെയിം വേ അറുപത് ഡിഗ്രിയെ ഔട്ട് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അറുപത് ഡിഗ്രിയും എത്ര ഏക്കർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ആറാക്കിയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം അറുപത് ഡിഗ്രി ആറാക്കിയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോന്നും എത്ര വരും ഓരോന്നും എത്ര വരുന്നുണ്ട് പത്ത് ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് ആറ് ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിൻ്റ്സ് എല്ലാം ആയി അറുപത് ഡിഗ്രി അല്ല ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിൻ്റ്സ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക വൺ എ അവിടെ എ എ ഓണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അസ് എ സെയിം വേ സിക്സ് അല്ലേ നമ്മൾ വരുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ഡാഷ് ടു ഡാഷ് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ സെവൻ മുതൽ ട്വൽവ് വരെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ സീറോ ഡാഷ് വൺ ഡാഷ് അവിടെ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ട് വരച്ചു എന്നുള്ളൂ ഇനി വൺ ടു വൺ ഏതാണ് എവിടെ നിന്നാണ് പോയിൻ്റ് എടുക്കേണ്ടത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ടു വൺ എടുക്കുക അല്ലേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് വൺ ടു വൺ എടുത്തു ഒരു കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാൻ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ സിക്സ്റ്റി വൺ ടു ബി കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു അത് അവിടെ കൊടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് അത് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ടു രണ്ട് സൈഡിലും എന്തുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ടു ടു സി അല്ലേ അതുപോലെ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും എന്ത് ചെയ്യുക കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും എന്ത് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓരോന്നും ഈ സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റിയെ നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഏകരത്തിൽ ഫ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ
കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് കറവ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാന്ന് ഇതൊന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ വേണം നൈഫ് എഡ്ജ് ഫോളോ ഓവർ ആവുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ആ പോയിൻറ്റ്സ് എത്രയാണ് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒരല്ല നമുക്ക് കിട്ടിയ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും എന്ത് ചെയ്യുക ടച്ച് ചെയ്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് ഒരു കറവ് വരയ്ക്കുക ആ കറവിലൂടെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കേസ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വരച്ചു നമ്മൾ ദ ലൈൻ ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് പാസ് സ്ത്രോതി ഫോളോ ഓവർ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിസിലൂടെ തന്നെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് വരച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓഫ്സെറ്റ് ഫോളോ ഓവർ എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ട്വൻറ്റി എം എം എന്താണ് ട്വൻറ്റി എം എം ഒന്നാമത്തെ ഉള്ളത് ട്വൻറ്റി എം എം മാറിയിട്ട് ഫോളോ ഓവറിൽ ആക്സിസിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി എം എം മാറിയിട്ടാണ് ഫോളോ ഓവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ആ ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് എത്ര മാറിയിട്ടായിരിക്കും ഓഫ്സെറ്റ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി എം എം ശ്രദ്ധിക്കുക ട്വൻറ്റി എം എം മാറിയിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ബേസ് സർക്കിൾ വരച്ചു ബേസ് സർക്കിൾ ലീസ്റ്റ് ബേസ് സർക്കിൾ ഓഫ് ഒരു ക്യാമീസ് ഫോർട്ടി എം എം തന്നെയാണ് അതെന്ത് വരച്ചു അതിൽ വരച്ചു ഫോർട്ടി എം എം വരച്ചു കോമ്പസിലെടുത്തു ബേസ് സർക്കിൾ വരച്ചു ഇനി അതിന് ശേഷം ഓഫ്സെറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഓഫ്സെറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കുക ക്വസ്റ്റിനിൽ ക്വസ്റ്റിനിൽ എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത് ഓഫ്സെറ്റ് ട്വൻറ്റി എം എം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓഫ്സെറ്റ് ട്വൻറ്റി എം എം ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഓഫ്സെറ്റ് എത്രയാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ട്വൻറ്റി എം 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 മാറിയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് ആ ലൈനിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കറവ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറുന്നുള്ളൂ റൈറ്റിലോട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി എം എം മാർക്ക് ചെയ്തു ശ്രദ്ധിക്കുക ട്വൻറ്റി എം എം ട്വൻറ്റി എം എം മാർക്ക് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു അവിടെയാണ് എന്തുണ്ടാവുക നമ്മുടെ ഫോളോ ഓവർ ഉണ്ടാവുക അവിടെ ഞാനൊരു നൈഫ് എഡ്ജ് ഫോളോ ഓവർ വരച്ചു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഓഫ്സെറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ട്വൻറ്റി എം എം റേഡിയസ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓഫ്സെറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ഓഫ്സെറ്റ് സർക്കിൾ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ വരച്ചാൽ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓഫ്സെറ്റ് ഫോളോ ഓവറും നോർമൽ ആക്സിസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫോളോ ഓവറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഓഫ്സെറ്റ് ഫോളോ ഓവർ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്തു നൈഫ് എഡ്ജ് ഫോളോ ഓവറിൻ്റെ ഓഫ്സെറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരച്ചു സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് എത്രയാണ് ഇനി ആ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നൈഫിൻ്റെ എഡ്ജിലേക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പോയിൻ്റ് വരയ്ക്കാം ഇനി ആ ലൈനിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ച ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ലൈന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആംഗിൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആംഗിൾ എടുക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അവിടെ നിന്നാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുക്കേണ്ടത് ഏത് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആയിരിക്കും എന്ത് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആണ് എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നല്ല ഇവിടെ നല്ല തെറ്റാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മൊത്തമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ആംഗിൾ ആണ് എത്ര നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അഗെയിൻ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എത്രയാണ് എടുക്കേണ്ടത് തേർട്ടി എടുത്തു ആൻഡ് അഗെയിൻ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ആസ്വദിക്കാം ഇവിടെ ഈ ഒരു ആംഗിളാണ് സിക്സ്റ്റി ഇത് തേർട്ടി ഇത് എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കരുത് ഒരിക്കലും തെറ്റി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് അതാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി എം എം നമ്മൾ ഓഫ്സെറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി എം എം മാർക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് അതിനെ അതിനെത്ര ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് തിരിക്കണം ആറ് ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണോ തിരിച്ചത് ആറ് ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിക്കണം കറസ്പോണ്ടിങ് ചെയ്തിട്ട് ആറ് ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിക്കുക ആറ
അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്തു സ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ ഇവിടെയും നമ്മൾ താഴത്തും സ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ആറ് പോയിന്റുകളാക്കി ഇനി ആ ഓരോ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഓപ്സെറ്റ് സർക്കിളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓപ്സെറ്റ് സർക്കിളിലേക്ക് ടാൻജൻഷ്യൽ ലൈൻസ് ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ടാൻജൻഷ്യൽ ലൈൻ ടാൻജൻ ലൈനിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കണം കാരണം ഇവിടെ നിന്നുള്ള വൺ ടു പോയിന്റ് ആണ് ഓക്കെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് എന്ത് വരച്ചു ആ ബേസ് സർക്കിള് നമ്മൾ ആ പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ബേസ് സർക്കിള് ആ പോയിന്റ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ അടയാളത്തിന് മാർക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ആറ് ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചതിന് മാർക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ്സ് ആ ഒരു സർക്കിളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ്സ് എടുത്തത് ആക്ച്വലി എവിടെയാണ് പോയിന്റ്സ് വരിക ഈ ബേസ് സർക്കിളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആംഗിൾ ഓരോന്നും എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ പതിനഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ആംഗിൾ പതിനഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്തത് ഇനി ആ പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ടാൻജൻഷ്യൽ ലൈൻ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ടാൻജൻഷ്യൽ വര ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ടാൻജൻഷ്യൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കുക ടാൻജൻഷ്യൽ ലൈന് ഏത് പോയിന്റ്സിലേക്കാണോ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പോയിന്റ്സിലൂടെയും എന്ത് ചെയ്യുക ടാൻജൻ ലൈനുകൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരിക്കലും വരുമല്ലോ ടോപ്പ് ഓപ്സൈറ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ടാൻജൻഷ്യൽ ലൈൻ വരില്ല കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ ലൈൻസും എന്ത് ചെയ്യുക ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ടാൻജൻഷ്യൽ ലൈൻസ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ടാൻജൻഷ്യൽ ലൈൻസ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക ഓരോ പോയിന്റ്സ് അടിയത്ത പോയിന്റും എന്ത് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പോയിന്റ്സും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ടാൻജൻഷ്യൽ പോയിന്റ്സ് വരയ്ക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ്സ് അവിടെ അലപ്പെടുത്തിയില്ലേ ആറ് അഞ്ച് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് വരയ്ക്കാം ടാൻജൻഷ്യൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാം അല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ടാൻജൻഷ്യൽ ലൈൻ അല്ലേ ഓരോ പോയിന്റ്സും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ടാൻജൻഷ്യൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാം പക്ഷേ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായാവും ക്യാമ എങ്ങനെയാണ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ആദ്യം തിരിയുന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാമ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ വരണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ ടാൻജൻഷ്യൽ ലൈന് ഈ ലൈൻസ് ഏതാണോ വരച്ചത് ആ ലൈൻസിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം സ്കാമ് പോകേണ്ടത് ഓരോ പോയിന്റ്സിൽ നിന്നും അതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിലാണ് ടാൻജൻഷ്യൽ ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് ടാൻജൻഷ്യൽ ലൈന് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പോയിന്റ്സ് ഒന്നും എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കരുത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം നമുക്കല്ലേ ഓരോ പോയിന്റ്സും കറസ്പോണ്ടിങ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ പോയിന്റ്സ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെ വരയ്ക്കരുത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം ഓരോ ലൈൻസും ഈ രീതിയിൽ എന്നെ ടാൻജൻഷ്യൽ ലൈൻ വരയ്ക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ടാൻജൻഷ്യൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പോയിന്റ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ടാൻജൻഷ്യൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓക്കെ ഓരോ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ എന്ത് വരച്ചു ടാൻജൻഷ്യൽ ലൈൻസ് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടാൻജൻഷ്യൻ ലൈൻസ് വരച്ച് ഓരോ പോയിന്റ്സും കറസ്പോണ്ടിങ് ഇനി ആ പോയിന്റിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് വൺ ടു വൺ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വൺ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ലൈൻസും എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് വൺ ടു വൺ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എന്താണ് വൺ ടു വൺ ടു ടു വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ അങ്ങനെ ആ ഡയമെൻഷനിൽ നി
എത്രയാണ് എടുക്കുക നമ്മളെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് വൺ 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 ഇവിടെ ഉള്ള പോയിൻറ്റ്സ് എടുത്തു നേരത്തെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എല്ലാ പോയിൻസും അടയാളപ്പെടുത്തി ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ പോയിൻസും അടയാളപ്പെടുത്തി ആ കിട്ടിയ പോയിൻസിലെല്ലാം കൂടി എന്ത് ചെയ്തു ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ആ കിട്ടിയ എല്ലാ പോയിൻസിലും എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കറവ് വരച്ചു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഓഫ് സെറ്റിൽ നിന്നും നോർമൽ ഇത് വരെ നോർമൽ ക്യാമിൻ്റെ ആക്സിസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ടാ ഓഫ് സെറ്റ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം ഓഫ് സെറ്റ് സർക്കിളിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരയ്ക്കേണ്ടത് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടാൻജൻഷ് ടാൻജൻ ടാൻജൻ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക ഓരോ കറവ് പാസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ പ്രൊഫൈൽ ക്യാമ്പ് പ്രൊഫൈൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ പോയിൻസിലൂടെ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക ടച്ച് ചെയ്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് എന്താണെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് വെറുതെ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഓഫ് സെറ്റ് രണ്ടാമത്തെ കേസും നമ്മൾ വരച്ചു ഓഫ് സെറ്റ് മെത്തേഡിൽ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും പറഞ്ഞു ഓഫ് സെറ്റിൽ ക്യാമ്പ് പ്രൊഫൈൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച നോർമലിലെ ക്യാമ്പ് പ്രൊഫൈലും എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും ഓഫ് സെറ്റൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ വരച്ച് നോക്കുക വരച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഈസിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക താങ്ക് യു